നമസ്കാരം പ്രാദേശിക പ്രളയത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പ്രവചനങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു തമിഴ്നാട് വെതർമെൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധൻ പ്രദീപ് ജോണാണ് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് മഴമേഘങ്ങളുടെ വലിയ കൂട്ടം അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നത് കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഈ മേഘങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ കനത്ത മഴ കാരണം പ്രളയ മായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന കേരളം കർണാടക തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാവാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് പ്രവചന ഫലത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നുപോകുന്ന കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയും അതിശക്തമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കണം നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടിയാണ് രാത്രിയോ മാത്രമേ മഴയുടെ കാഠിന്യം കുറയാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഈ മേഖലകളിൽ അടുത്ത രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ശക്തമായ ജാഗ്രത തന്നെ പുലർത്തണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ ഉണ്ടായതിലും ശക്തമായ മഴയായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പ്രദീപ് ജോണിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച അതായത് നാളെ ഏഴ് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലേർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകളാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റിനാല് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കുവാനും ക്യാമ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതുമാണ് റെഡ് അലേർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരുൾപൊട്ടൽ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വരെ സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നു അതിനാൽ തന്നെ കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൃത്യമായും പാലിക്കണമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും ഇതിനോടൊപ്പം നൽകുന്നു അതേസമയം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയും മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടിലുള്ള ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് അഞ്ചു മീറ്ററിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നാളെ മലമ്പുഴ ഡാം തുറക്കുമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടിലെ വെള്ളം എത്തുന്ന മുക്കൈപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത് അണക്കെട്ടിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് വരെ നൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ ജലനിരപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് തുറന്നപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയം ഉണ്ടായത് മംഗലം ഡാമും ഏത് നിമിഷവും തുറന്നേക്കുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കയറാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയിൽ പ്രളയ സമാനമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും ഉള്ളത് കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളം കയറി നഗരത്തിലെ പ്രധാന ഹൌസിംഗ് കോളനികൾ പോലും ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് എന്തായാലും കടുത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീടുകളിലെ ഒന്നാം നില വരെ വെള്ളം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു നഗരത്തിൽ അഗ്നിശമന സേന അടക്കമുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെ സംഘം ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാക്കരപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രാവിലെ പെട്ടെന്നാണ് അനിയന്ത്രിതമായി വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് എന്തായാലും കടുത്ത ജാഗ്രത തന്നെയാണ് മലബാർ മേഖലയിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടി പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിലുള്ളത് എന്തായാലും കടുത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിലും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല്ലശനയിലും മനങ്ങൻ മലയിലും മണ്ണിടിച്ചൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മണ്ണാർക്കാട് കരിമ്പ മേഖലയിലും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നെല്ലിയാമ്പതിയിലും ഉരുൾപൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതി ബന്ധം പൂർണ്ണമായും നിലച്ച അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ഉള്ളത് പാലക്കാട് ഇപ്പോൾ കടുത്ത നീക്കങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മലമ്പുഴ ഡാം നാളെ തുറക്കുമെന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാലക്കാട് പ്രളയ സമാനമായ ദിവസങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ വരുന്നത്